来菜单来一个，咱们家就主打做生蚝吗？还是什么？主打生蚝。那生蚝必须得来呀、啊，龙虾也得来一份。那个蒜蓉金汤小龙虾。好，推荐来一份，那就来一份大的哈，我比较能吃。还有什么推荐的？生蚝。这个是清蒸的高压生蚝是吧？有蒜蓉的吗？用高压锅压下来，要十来分钟吧。有蒜蓉的吗？蒜蓉烤生蚝有吗？有有。哦，十块钱一个是吧？这个一锅是多少钱？一锅三十八八个，一锅三十八八个，我算算，有另外一个蘸料的，多少钱？我想三十八八个，四个五块钱，四块钱，不到五块钱，不到五块钱，四块钱，这两个个头一样吗？一样，一样、啊，都一样，都是从那儿的啊，都一样，那肯定得来这高压锅生蚝嘛，便宜点嘛，<笑>来个高压锅生蚝啊，得吃一下你们的串啊，行，哎，我得我得吃一个猪蹄，你看烤蚕蛹来一个，是原油羊腰子吗？是，确定，确定，来了两串啊。哦，香辣排骨串是吧？这来个四串吧，这个，羊肉串来个六个啊、哦。猪脆果这个来个三个，有没有炒菜之类的什么东西？没炒菜，没炒菜就是烧烤跟生蚝是吧？啊、哦，烤鸡胗这个好吃，这个来个三串。哎呀，哎，小音乐啊，行了，我差不多吧，也够吃了哈。不过我一会儿再加啊。好，行，谢谢哈。好了，这条我大胖今天非常开心哈，出来吃宵夜了，哈哈哈，放纵一下哈哈，深夜哈，夏天到了这个季节就是烧烤的时候嘛，是不是？哦，好、哦，生蚝个头非常非常肥啊，啊，沾一下它这个专门调的那个酱，哇，好烫，尝一下它这个酱有没有？哎呦，还有小音乐啊，呵呵呵，尝一下这个酱有没有调的我的好吃。嗯，它酱咸了。哎呀，陶醉了，不好意思啊。呵呵吃生蚝。哎呀，真甜。哇哇。有块钱。哇，这生蚝真肥。嗯。哦。好肥啊，这个生蚝啊！哦，嗯，吸收一下进去，很嫩，嗯，它这个火候哈、啊，掌握的刚刚好，而且新生蚝本身就很新鲜的嘛，好吃。今天肯定很多人会问，大胖怎么没带老丈人出来吃宵夜？老丈人痛风，<笑>所以我只能吃独食了哈。喂，嗯，来来来来，这什么？捞汁鱿鱼啊、哦，来了一盘捞汁小海兔啊，尝一下。哇、哦，他这捞汁做的还不错，口味还不错，嗯，好、哦，可以。小烧烤，<笑>先来一个小鸡胗啊！太原这边烧烤都不贵，像这种串串哈，一个三块钱。嗯、哦，烤串还可以哈，这才可以。有大蒜吗？你好，帅哥，来点大蒜。吃肉不吃蒜，香味会少一半的。看这个小海兔，还是很新鲜哈。嗯，一盘一口给它吃掉。啊，就吃完了，帮我吃掉。哇，吃肉吃点蒜。深夜出来吃烧烤哈，就一个字儿，得。再来一个字儿，劲儿，得劲儿。有兄弟们敢吃这个烤蚕蛹吗？我来挑战一下，好，这是我第一次吃的烤蚕蛹，知道吧？一点都不怕，而且特别香，越嚼越香。嗯，它表皮是那种干香干香的，里边还能爆汁儿，满满的蛋白质。嗯，好吃
，我没敢多要，这个只要了一串，知道吧？这个是啥呀？哦，脆骨，排骨，这烤的排骨吧？看，看，嗯，好吃，烤的很脆，而且还嫩骨，嘎吱嘎吱响，痛，可热闹了，我发现哈，真热闹。所以说，兄弟姐妹们好，到了晚上千万别待在家里吧。该出来走一走就出来走一走，那吧，<笑>心情能倍儿好，哎，再吃吃你喜欢吃的宵夜，哎，多得劲儿。嗯，哇，这个生蚝真的是大满贯，好爽好爽。嗯，哦，这是烤的排骨。那烤排骨很便宜，六块钱一串。那是排骨啊。嗯。嗯、哦。嘎吱嘎吱。嗯。哈哈哈哈哈。气氛真好呢。<笑>好，好，哇<笑>、哦，小云爷又来了。我相信每个城市都是一样哈、哦，到了深夜以后，哎，到了晚上，这个小烧烤再撸点小啤酒是吧？嗯，羊肉串。嗯，好吃，这羊肉串烤的干香干香的。嗯，哇，这个大蒜真香。嗯，你看它这个排骨烤的还，里面还有嫩骨，焦香焦香的。我的好兄弟，这个国家。<笑>前方大路一起闯，哪怕是河也一起过，哭过笑过。吃吧，回归正题。哈哈。在你需要我的时候，让我陪你。咱们还有菜吗？就这么点了吗？还有啊？没了。啊？我小龙虾没来呢，烤猪蹄没来呢，这个也是烤的脆骨。小龙虾，这多少钱一份啊？这个小份六十八，大份一百零八。这是大份一百零八。我刚才去厨房看了一圈哈，它这个小龙虾就是鲜活的，知道吧？尝一下啊、哦，金汤蒜蓉的，有奶味没？就有股奶味儿，啊，还可以哦。哇，屏幕前的兄弟姐妹们，来个小龙虾，<笑>感谢点赞啊！<笑>小龙虾太烫了，我去，等一会儿再吃。我的方便面来了，哦，火腿肠方便面，姐妹们了解一下哈。<笑>来，第一口方便面，你们先吃。嗯，嗯，哇，这方便面好香啊，有洋葱的香味，特别好吃。嗯。哇，香皮货！老婆，我先吃啊，吃完再给你哈。<笑>我三口就没了，我忘记。没事。哦。嗯。呀，就那一个。
，太香了。叫过来，叫过来，咱咱爸咱咱他们。嗯。你呀。太香嗯。嗯。老婆给你留了一口，来。你都吃了吧。烤猪蹄，这个猪蹄看着烤的黑黑的哈，但应该很香。哦。啊，猪蹄卤过了，超香。哦。嗯。嗯。嗯。啊，猪蹄烤的很糯很糯。嗯。黑腰子吧，烤羊腰。哇，好骚啊这个，味好大啊,啊！给你吃吧。哇，味好骚啊，味好冲啊。嗯，羊腰子味儿太大了，哎。兄弟姐妹们，这个夏天有没有人为你剥小龙虾啊？没有的话，大方来帮你剥啊！嗯。太好吃了，过瘾，真过瘾。嗯。嗯。今天晚上这一顿宵夜吃的我太爽太爽了。好了，朋友们，这期视频要拍到这里了哈。喜欢大胖视频的记得留言关注啊。我们下个视频见，拜拜。这个辣的跳牛蛙是我第一次吃，也是我第一次品尝。说实话，我以为它不辣。结果让我吃下去第一口的时候，呵，彻底炸了，你知道吧？<笑>哈喽，大家好，我大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖呢就好。上次咱们不是吃了六斤的鱼蛙吗？哈，没过瘾。今天咱们到了武汉了，哈，武汉最出名的就是辣的跳牛蛙。今天咱们去吃个自助牛蛙，哈，六十九一位，哈，听说蛙和鱼都不限量，走，今天就给老板上一个去啊。我刚才尝试一下这个辣的跳牛蛙。我就吃了三口而已，我就已经吃不下去了。这个牛蛙果然名不虚传，真的。我太辣了，这个。哇。哇。哇，这个劲儿太足了吧。哇！他这个牛蛙哈，正常的四川人都没办法接受，接受。我舌头已经打颤了。哇！兄弟们，出汗了。哇！哇！哎，哇，太辣了！哎呀，我这条子！哎，我还想再给你抿一口，一下就不辣了。啊，太辣！哎，哎。
。哇，这劲儿太大了吧！那个是拉的翘啊，这咱们怕的。哇，哇，我腿都麻了，我手脚都麻的。哇，这个后劲儿太吓人了吧！啊。哦，我腿麻了，我太猛了这个。啊，我已经缓下去了。哇，啊，他这个是美蛙，知道吧？嗯，哼，说实话，吃了刚才那个辣的跳以后，再吃这个就感觉像甜的一样，真的，一点辣味都没有的。嗯，不，我再吃这个一点辣味都没有了，甜的。嗯，哼。刚才一股劲儿没上来哈，差点把我辣饱了，你知道吧？真的，我天哪，太辣了！看这个腿超级厚实，嗯。说实话，我们这一趟哈时间挺赶的，我们三点四十多分的动车，现在快一点半了，坐车过去要四五十分钟，得加快速度，又是满满一大碗。它这个锅里面煮出来哈，我感觉酱香味比较足，卤出来的牛蛙特别特别入味，好吃的这个牛蛙。像这个辣的跳牛蛙哈，兄弟们没有尝试的哈，可以尝试一下，可以挑战一下，但是尝试一点点就好了哈。像这种正常拉肚的牛蛙，它是非常适合我们吃，你知道吧？很香很香，满满全是肉。它这个的话就不叫牛蛙，它叫美蛙。这个头比较小，肉非常嫩。今天这一顿饭我比较赶时间，所以我得快一点。嗯、说实话，我一直以为自己吃辣很厉害，知道吧？真正挑战这个辣辣跳牛蛙的时候，发现自己啥也不是。<笑>超级超级大！哇！当你被那个辣辣跳牛蛙辣到以后，你再吃这种烫的东西后，你会很受不了，知道吧？哇！这个肉气往我这边飘的时候，我辣的更受不了，那吧，连脸都是辣的，太辣太辣了！哇！太厉害了！这一次要被老板上一课了，真的，太辣了！哇！哇！
吃完一轮再玩一轮哈，这个牛蛙是好吃啊，辣归辣，但是真的好吃，兄弟们，来，牛蛙继续哈，开照，嗯，开照，照不动了，照不动爸爸照，没事啊。<笑>像你们来吃这种牛蛙，记住哈，别上来就吃那个辣的跳，容易把你们辣过去，辣饱了，知道吧？大胖不一样，大胖沉淀下去了还能继续照。嗯。太爽。所以说我特别佩服，特别佩服哈、哦，辣的跳牛蛙能吃十几只的人。我也佩服，我是真佩服。你说不服就不行了吧？这个蛙在锅里面煮熟以后，起码泡在锅里面泡五到十分钟啊，我泡的会更入味更香。哎呦，继续啊、哦，来，哇。<笑>